കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ കേരളത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ ലഭ്യമാകും എന്തൊക്കെ ലഭ്യമാകില്ല എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേരളത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ മാത്രമാകും സംസ്ഥാനത്ത് ലഭ്യമാവുക അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന കടകൾ രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ മാത്രമേ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാവൂ എന്നും സർക്കാർ നിർദ്ദേശമുണ്ട് കാസർഗോഡ് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ അഞ്ചു വരെ മാത്രമേ കടകൾ പ്രവർത്തിക്കൂ മോളുകളിൽ പലചരക്ക് വിൽപ്പന മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ മരുന്നു കടകൾ അടക്കമുള്ള അവശ്യ സർവീസ് ഒഴികെ സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റെല്ലാ കടകളും അടച്ചിടണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ അത്യാവശ്യത്തിന് അനുവദിക്കും ഹോട്ടലുകൾ തുറക്കും എന്നാൽ ഹോട്ടലുകളിൽ ഇരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല ഹോം ഡെലിവറി അനുവദിക്കും സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ബാങ്കുകളും രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു വരെ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് നോക്കാം ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകളിൽ ആളുകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാം പക്ഷെ ശാരീരിക അകലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിബന്ധനകൾ നിർബന്ധമായി പാലിക്കണം മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളും അവശ്യ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന കടകളും പ്രവർത്തിക്കും പെട്രോൾ പമ്പുകളും എൽ പി ജി വിതരണവും പ്രവർത്തിക്കും പൊതുഗതാഗത സർവീസുകളും സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും അനുവദിക്കില്ല പക്ഷെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ അനുവദിക്കും ഓട്ടോ ടാക്സി തുടങ്ങിയ സർവീസുകളും അനുവദിക്കും ബാറുകൾ അടച്ചിടും ബേവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അടയ്ക്കുകയില്ല കർശന നിരീക്ഷണത്തോടെ മാത്രമായിരിക്കും വിൽപ്പന നടത്തുക എല്ലാ ആശുപത്രികളും സാധാരണ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക ജലം വൈദ്യുതി ടെലികോം തുടങ്ങിയ അവശ്യ സേവനങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്ടർമാർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കറൻസി നോട്ടുകളും നാണയങ്ങളും അണുവിമുക്തമാക്കാൻ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടപടിയെടുക്കണം ഇക്കാര്യം റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ മാത്രമായി ഓരോ ജില്ലയിലും കോവിഡ് ആശുപത്രികൾ ഉണ്ടാകും സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കി പ്രവർത്തിക്കും ഹോട്ടലുകളിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല പക്ഷെ ഭക്ഷണം പാഴ്സലായി വാങ്ങാവുന്നതാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവരെ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനത്തിൽ പതിനാല് ദിവസം പാർപ്പിക്കും അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രത്യേക ക്യാമ്പ് സജ്ജീകരിക്കും എല്ലാ വിമാന യാത്രക്കാരെയും വിമാനത്താവളത്തിനടുത്ത് പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച ഐസൊലേഷൻ സെന്ററുകളിൽ പാർപ്പിക്കും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന വ്യക്തികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും വീടുകളിൽ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് വാർത്തകൾ ശേഖരിക്കാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകും പഴം പച്ചക്കറി പലചരക്ക് കുടിവെള്ളം കാലിത്തീറ്റ വിൽപ്പന വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഭക്ഷ്യോത്പാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ ഗ്യാസ് ഏജൻസികൾ അരിമില്ലുകൾ പാൽ പാൽ ഉൽപ്പന്ന ഉൽപാദന വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഫാർമസി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ ആശുപത്രികൾ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ടെലികോം ഇൻഷുറൻസ് ബാങ്ക് എ ടി എം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളുടെ ഗോഡൌണുകൾ എന്നിവയുടെയെല്ലാം പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാകില്ല ബേവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അവശ്യ സർവീസായി കണക്കാക്കി പ്രവർത്തിക്കും ബാറുകൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്നാൽ കൌണ്ടർ വിൽപ്പന ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഒട്ടേറെ ആളുകൾ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കുറച്ചധികം ദിവസം തനിച്ച് ഒരു മുറിയിൽ കഴിയേണ്ടി വരുന്നത് പലരിലും മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം എന്നാൽ അത് മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വ്യായാമവും കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണവും മതിയായ ഉറക്കവും ഉൾപ്പെടെ ആരോഗ്യകരമായ ചിട്ടകൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും വായിക്കാനും എഴുതാനും സർഗാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനുമൊക്കെ ശ്രമിക്കുക എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടായാലും സഹായഹസ്തവുമായി ഓടിയെത്താൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഒപ്പമുണ്ട് ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല കേരളം മുഴുവനും ഒപ്പമുണ്ടെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറ